Hello guys, this is Hive Sora and welcome to Ask Hive. Ito, magandang tanong to. What's your leap of faith story? Ito, itong Hive. Kasi as some of my friends know, wala naman ako sa K-pop scene or P-pop scene before unlike the other members. Itong story na to, ang galing lang to sa kay Kali na in-invite niya ako, sabi niya sa akin, pero di ba kumakanta ka? And coach ko siya sa isang dance studio dito sa QC. Sabi ko sa kanya, oh, kumakanta ako. Sabi niya, gusto mo i-pitch kita sa management, ganito, ganito. Kasa tayo ni Brent? Nasa, <laughs> nasa SM North kami kasi may concert yung mga kids na tinuturuan na. Yun, the rest is history. Yun ang aking leap of faith. Pet peeve. Pet peeve ko yung tinatabi ka ko sa likod. <laughs> tinatabi ka ko sa likod. I mean, tawagin mo na lang yung pangalan. Yun. Or, pag nasasayang yung oras ko, yun yung pet peeve ko. Nagluluto ka ba? Anong specialty ko? Um, nagluluto ako? Chicken karaage. Yun ang aking siguro pinaka nag-hit. Yeah. Pero hindi ko pa naluluto for the boys. Kasi masyado magaling magluto. Jules, alam mo na Jules ha. Ulam natin bukas. <laughs> Favorite comfort food ko is strawberry ice cream. Sarap. Okay. Mahilig ako sa strawberry na malamig. Yung mga strawberry na pastry, hindi gaano. Pero pag ice cream or dessert na may strawberry, ah, sarap. Ato pong strawberry. Yun. Basta malamig. <laughs> Saan kinuha yung name ng Sora? A few of my friends know. I think si Kali also knows. Nag-stream ako before, especially nung pandemic. Yun ang career ko. And I am a gamer at heart. So Sora is the protagonist of a game called Kingdom Hearts. And may hawak siyang keyblade, yun ang weapon niya, isang mahabang susi. Kaya ang emoji ko is key. And I didn't wanna let go of that identity. Kaya yun ang aking name. Sino ang pinakamakulit sa Hive? Siguro, no? Pinakamakulit sa Hive in terms of energy would be Jules, I think. No? Yun, siya. <laughs> yeah, may confirmation naman, so hindi niya dinedenay. So yun, si Jules ang pinakamakulit. Ito, magandang tanong. Most fulfilling moment so far. My most fulfilling moment, aside from being accepted into the Hive lineup, is so far, yung pag-confirm sa amin for PeepupCon. Yung participation namin sa PeepupCon. I think, you know, sinabi ko sa kanila, nung meeting, totoo ba yan? Ganyan. Tapos kinilabutan pa ako, ganyan. Yun ang nakapagbigay sa akin, no? Parang satisfaction na okay pala itong ginagawa natin. Next question would be, what is the hardest part of what you do? I think the hardest part is being away from family kasi wala. Matatanda na yung parents ko eh, so time is very important. Lumipas lang yung weeks or ilang araw, mapapansin mo agad na ay may bagong wrinkles si mami ah. Parang yung ganun. Or mas puti na yung buhok ni dad. I think yun yung pinakamahirap. Do you believe in astrology? Okay. Um, not really. Feel ko okay siyang gabay into what your identity really is. Pero I think hindi dapat dumedepende doon. Parang, oy sabi ng astrology, nakakainis kang tao today. Or sabi ng astrology, annoying ka today. So dapat, ay, ganun talaga eh. Kasi, ganito ako eh. Hindi, hindi pwede yun. Kailangan, yun, guidance. Diba? Ang, ang mga between ay tanging gabay lamang. Yun ang kasabihan, uh, diba? Sino member ng Hive na niniwala sa astrology? Uy. Si Jules ang naniniwala sa astrology. Why niya na yun eh? <laughs> yung things to do niya, chinecheck niya sa ako. What's your love language? Um, my love language is quality time. I like talking. I like hearing stories, experiences, journeys of people. Yeah, if I talk to you, that's it. Top 5 biases in K-pop groups. Gio. <laughs> Gio ng toys. Torn pa ako kay Minji or Heirin ng New Jeans. 10 ng NCT kasi sinabi nila i-copy Jules ako daw si 10. Sino ba ba? Um, v of BTS. And one more. I think the last spot would go to Ryujin. Ryujin. Yeah. Sa kanya ang last spot. My go-to music. I think my go-to music is Arthur Neri or Nikki. Depende sa mood. Pero gusto ko kasi nakaka-relax. Ayoko yung masyadong bombahan kasi kailangan ko ng time mag-isip, mag-process kung anong mangyayari sa araw, kung anong gagawin ko, anong mga emotions na kailangan kong ayusin or yun, i-process. How do you define happy crush? Uh, I think happy crush is yun yung you're just happy for them. You just appreciate their existence. But it doesn't mean na uh, you want something more. Parang, oy, ang galing mo. Oy, you're a beautiful human being. 
Pero, yun ay, happy crush. Parang idol mo sila. Yun ay, yun. Hmm, baba. Last one. Are you a pessimist or an optimist? Uh, I think I'm neither. I'm a realist kasi I take things for what they are. Hindi ako masyadong nag-iisip na, ah, nangyayari ito kasi ganyan, blah, blah, blah. Or like, magiging okay ang lahat. Parang hindi ako masyadong naglilin doon. Mas nagpo-focus ako sa ano ba yung solusyon para maayos ko kung ano man yung dapat ayusin. Yan. And that is it. Thank you for joining us dito sa ating Ask Hive Vlog. I am Hive Sora and please stream Alaw Kulay.